Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد الحمد لله شكر بدأ الله سبحانه وتعالى الله بلي كتير بعد تناريني الله بان جنك أمو كتير الله تعالى كوني كان كتير لقي ساعات ساعات يعني برهاجة في رمضان في رمضان نفس كتير يعني سانع لا سانع بنيلاي لبي لبي لقي بعد بولان رمضان ini سات يعني نفس كتير ini adalah satu mutiara mutiara Bahkan lebih mahal daripada mutiara kerana mutiara kalau hilang boleh dibeli lain. Kalau hilang boleh lagi di, dicari. Ya, tetapi nafas yang telah pergi uh, memang tak ada gantinya dah. Ya, belilah kat mana pun. Orang kaya macam mana sekalipun. Dia nak beli semula nafas dia yang telah berlalu. Dia tak boleh beli dah. Ya, dia tak boleh cari kat kedai. Ya, tanya ada ke tidak nafas saya yang... 5 minit tadi walaupun 5 minit tadi kita tak boleh nak ulang dah kan jadi Ramadan ini saat-saat yang telah berlalu ini adalah saat-saat yang sangat-sangat berharga sebenarnya setiap nafas kita ini lebih mahal daripada mutiara lebih mahal daripada intan berlian sekalipun jadi alhamdulillah tengah hari ni uh, saya live ada yang macam pelik kan dan lagi pun saya pula tak war-warkan pun dalam Facebook dan Instagram jadi siapa yang live yang sedang menonton sekarang ni sebahagian daripadanya kebetulan terbuka Facebook sekarang ataupun dapat notification ataupun sahabat-sahabat dari Selkom dari Musalla An-Nur Selkom Petaling Jaya kan dan yang ini adalah kuliah kita pada hari ini adalah kuliah yang uh, kuliah bulanan saya di uh, Musalla An-Nur uh, Selkom PJ Ya, dekat dengan Lilton PJ tu ha, jadi uh, kiranya kuliah ni kuliah bulanan memang kuliah bulanan pada hari Isnin waktu tengah hari beginilah cumanya uh, kuliah kita biasanya kita pakai kitab kita berkitab, kita akan baca kitab Bidayatul Hidayah Bidayatul Hidayah, kita dah sampai pada tajuk-tajuk yang terakhir dan kita dah masuk kita dah nak masuk pada bab adab-adab kita, adab dengan Allah dan juga adab dengan makhluk. Okay, jadi uh, kuliah itu insya Allah pada bulan depan kita akan sambung semula. Pada tengah hari ini permintaan daripada Jawatan Kuasa uh, Musalla An-Nur minta supaya saya bawakan satu tajuk iaitu pecutan terakhir Ramadan. Nah, ini pecutan terakhir Ramadan tajuk yang diberikan oleh pihak Musalla An-Nur. Sebelum pergi jauh saya perasan eh, uh, saya buka dekat uh, apps apa bus kan bus saya buka dekat apps bus saya tengok kat dalam tu ada cara menyumbang kepada musalla an-nur selkom dan saya rasa tak ada lain dah ni inilah dia musalla an-nur selkom dan saya tengok eh senang betul nak men- nak menyumbang kan uh, maknanya banyak surau masjid dekat Malaysia ni tapi musalla an-nur ni advance sikit mentang-mentang lah orang selkom kan uh, jadi dekat apps bus tu ada ada apa cara untuk menyumbang dengan sangat mudah di hujung jari saja letakkan saja amount berapa berdasarkan kepada balance e wallet kita ada berapa kan kita boleh terus uh, send kepada pihak musalla masyaallah memang uh, hebatlah ini bukan dia orang bagi tahu saya suruh cakap memang tak ada tak ada tak ada ini memang saya sendiri jumpa saya sendiri nampak dekat apps apa bus tu ha, dekat bus tu ada beberapa masjid ada beberapa surau tapi tak banyak lah. Masjid saya rasa satu je kot. Ataupun tak ada langsung. Surau ada dua tiga. Kemudian ada Yayasan Amal Malaysia. Ada macam-macam lagi lah. Ada beberapa Yayasan-Yayasan yang lain kan. Yang kita boleh menerima lagi-lagi dekat hujung-hujung Ramadhan ni. Okay. So itu sebab sedikit lah. Kenapa yang tengah hari ni kita ada kuliah. Dan seperti biasa juga insya Allah kita akan buka soal jawab. Insya Allah. Kalau ada lagi soal jawab, soal jawab fekah berkaitan dengan Ramadhan. Balen-balen lagi beberapa hari ni kan. Uh, hari ini dah 25 Ramadhan, so uh, kita ada lagi 5 hari lagi lah kan. 
dalam bulan Ramadan lima hari setengah lagi lah insyaAllah so kalau ada lagi soalan-soalan yang berbaki daripada bulan Ramadan ni boleh juga ajukan di Facebook page saya insyaAllah ha, kalau yang share tu kalau contohnya Musala An-Nur ada share dekat uh, Musala An-Nur punya Facebook uh, kalau share siapa yang komen dekat tempat share tu saya tak dapat tengok ha, saya tak dapat tengok tapi kalau komen di Facebook page saya insyaAllah saya boleh tengok Okay, ha, itu yang saya buka sekarang ni ada Facebook page saya je saya boleh tengok insyaAllah yang dekat tempat share tu uh, memang siapa yang tengok dekat situ je lah boleh, boleh tengok insyaAllah itu 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 konsep dalam Facebook memang macam tu lah uh, begitu juga kalau dibuat apa dia panggil watch party watch party pun begitu juga kan hanya yang komen dekat watch party tu orang yang orang yang ada dekat watch party tu saja yang boleh tengok ok So kalau nak komen, nak tinggalkan soalan, boleh terus tinggalkan soalan anda di uh, Facebook page Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Alright. Percutan terakhir Ramadan. Hari ini 25 Ramadan. Saya rasa ramai yang sedih. Ramai yang dah mula sayu. Bila sebutkan tentang Ramadan ini lagi 5 hari saja bakinya. Memang akan sedih. Allah wa Allah wa Allah wa kita berhenti sekejap untuk azan eh. Ada ada masuk waktu zuhur dah rupanya. So azan zuhur, kita jawab azan dulu. Nanti kejap lagi kita akan sambung insya-Allah selepas menjawab azan zuhur. Allahu akbar Allahu akbar.
Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Uh, waktu zuhur dah masuk. Dan maknanya dah separuh hari dah pun kan. Matahari pun dah tergelincir ke arah uh, barat. Maknanya tarikh 25 Ramadan ini pun puasa kita ni pun dah lebih daripada separuh hari. Sebab matahari pun dah pergi ke arah barat. Itulah waktu zuhur kan. Waktu zuhur maknanya matahari dah masuk ke barat. Jadi uh, kita tahu yang saat-saat ini memang takkan boleh kita kembalikan lagi. Dah tak boleh berulang lagi dah. Dan waktu waktu yang dah berlalu 25 hari Ramadan. Dan lagi berbaki lagi 5 hari sahaja lagi. 26, 27, 28, 29 dan 30. 30 tu pun sampai maghrib saja. Betul habis dah. So kita ada masa lagi 5 hari 6 jam. Lebih kurang. Untuk kita berjumpa ataupun kita mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan kita. Macam saya sebut tadi sebelum azan, dah ramai yang mula merasa sayu dengan momen ini. Dan dah mula rasa sayu, dah mula rasa macam Allah, Ramadan dah nak pergi dah. Dia ibarat sepasang kekasih ataupun contohlah kata kita dengan keluarga kita sendiri pun. Mungkin anak kita kan mungkin juga ada uh, ibu bapa kita dan sebagainya kan kalau kita contohnya lah kalau kita katakan macam uh, dia orang dah nak pergi kekasih kita dah nak pergi memang kita akan rasa sayu waktu kekasih kita masih ada depan mata dan anak kita contohnya nak balik asrama kita dah tahu dia akan balik lagi 2 3 hari Waktu ni lagi kita dah rasa sayu, dah rasa rindu. Lagi-lagi anak yang disayangi. Kalau anak tu memang mak bapaknya menyampah, mungkin tidaklah. Kan bilalah budak ni nak pergi asrama, kan? Bukan macam tu. Tapi kalau anak tu anak yang baik. Bila dia nak balik semula ke asrama pun mak bapak dah mula rasa sayu. Ibu tu dah mula masakkan masakkan kegemaran dia. Kan dah mula masak dia tahu anak tu suka makan apa. Dia masakkan untuk anak tu. Tak kira bapak suka ke tak, kan? Ha, tapi anak tu. Sebab anak tu dah nak balik ke asrama dia. Ha, sebab apa? Sebab dia sayang. Dan dia tahu yang dia akan berpisah dengan anak dia. Walaupun sekejap. Eh, mungkin tempoh sebulan aja. Lepas sebulan anak tu balik lagi kampung. Tapi sebab dah nak berpisah tu. Dia dah rasa rindu. Dia dah rasa sedih. Kan? Dia dah ada rasa dah. Mood tu dah berbeza dah. Walaupun anak tu belum lagi pergi. Belum lagi menapakkan kakinya keluar daripada pintu rumah. Dan, tapi dah rasa sedih. Itu normal bagi orang yang menyayangi. Kalau orang yang tak rasa sayang, dia tak peduli. Nak balik-balik. Eh. Nak belah-belah. Dan, kawan-kawan kita kat tempat kerja. Sahabat-sahabat di Selkom. Sahabat-sahabat di Selkom. Kalau ada kawan yang dah nak pencin. Dan, walaupun dia belum pencin lagi. Ataupun nak pindah ke tempat kerja yang lain. Dia dah nak pergi ke tempat kerja yang lain. Dia dah bagi notis ke, apa pindah kan? Ha, berhenti kerja. Sebelum dia berhenti itu lagi, kita dah rasa sedih dah. Dia dah bagi tahu kita je. Dia kata, okay, aku ada lagi dua minggu je. Lagi dua minggu, aku akan berhenti. Kita dah rasa sedih dah. Momen-momen dua minggu tu adalah momen-momen yang terakhir kita kerja dengan dia. Walaupun kita masih boleh berwhatsapp dengan dia. Walaupun kita masih lagi boleh ziarah mazirahi mungkin. Tetapi kita dah rasa sedih. Sebab kita tahu dah, dia tak akan duduk dekat meja yang sama. Ataupun kita tak dapat jumpa dia lagi kat surau, dekat kafe, tak boleh minum, lepak sama-sama, mengopi, mengetih dan sebagainya. Ya, yeah, kita dah tak dah tak, dah tak dapat lah mau bentuk. Jadi kita dah rasa sedih. Kita tengok muka dia pun kita rasa sedih. Kalau kita sayang. Kalau kita rasa menyampah, memang kita akan rasa bila lah. Lamanya dua minggu ni. Tak boleh cepat sikit ke? Kalau boleh besok lah. Kan? Itu kalau kita menyampah dengan dia. Ataupun kalau kita tak ada rasa apa-apa. Kita tak suka dan tidak menyampah. Maknanya neutral saja. Kan? Kalau neutral saja, maka waktu itu kita tak rasa apa. Dia kata nak nak pindah. Hmm, okay. All the best. <laughs> itu saja. Tak ada rasa apa. Sebab tak ada rasa sayang dan tak ada rasa benci. So sekarang ni kita dengan Ramadan yang baki lagi lima hari ni. Kita dekat mana? Saya yakin yang dengar kuliah, biasa je mereka yang berada di tempat yang pertama tadi tu. Kategori yang pertama. Iaitu dia rasa sedih. Sebab ada rasa sayang. Rasa sayang ni pula dia ada dua sudut lah. Satu kerana kita tahu kelebihan Ramadan ni sangat banyak. 
kita sanggup nak berpisah dengan dia sebab kita terlampau baik. Yang keduanya adalah kerana kita rasa kecuaian diri kita selama ni. 25 hari yang berlalu ini, kita dah cuai banyak. Ada banyak dah masa-masa yang berlalu yang kita tak penuhkan betul-betul. Kategori yang kedua dan yang ketiga tu insyaAllah tak ada di kalangan kita. So saya tak nak kupas yang tu lah. Yang tak sabar-sabar nak raya kan. Macam yang terlepas saya sebut dekat, dekat, dekat surau saya sebut. Ada ada orang yang hari pertama puasa dia dah uh, buat countdown ke raya kan. Dia kata, uh, oh dia kerana kita lagi 29 hari lagi nak menyambut hari raya. Maka saya dengan ini mengucapkan selamat hari raya Adil Fitri. Mak Azai Batin pada semua kan. Uh, lagi 29 hari lagi nak, nak raya tu. Ha, jadi uh, kita tidaklah begitu insyaAllah kan kita adalah orang yang mudah-mudahan memang kita semua rasa sedih so saya sebutkan tadi, sedih tadi ada dua sudut uh, dua sudut sedih tadi satu kerana fikirkan kebaikan macam kekasih juga sama kita fikirkan kebaikan-kebaikan dia macam kawan sekerja kita office mate kita yang memang dia sangat baik jadi kalau dia nak pindah, kita dah rasa sedih. Sebab dia baik sangat. Memang dia baik sangat. Okay? Kalau makan, dia lah yang belanja. Kerja kita macam tak reti sangat, dia tolong kita. Kan? Bahkan dia, kalau kita tak sempat, dia boleh tolong lagi. Dia lah yang suka bagi hadiah. Dia lah yang apabila kita ada masalah, kita boleh cerita kat dia. Sebagainya. Memang dia orang yang baik. Memang kawan yang baik. Office mate yang sangat baik. So... Dekat Selkom saya yakin, sahabat-sahabat ini Selkom memang ada kawan-kawan yang begini. Kan? Mudah-mudahan dah. Kalau tak ada, kesian. Kan? Kita ada kawan-kawan yang baik, Masya Allah. So, kerana kebaikan dia tu, kita tak sanggup nak berpisah. Okay, di sana ada pula, kita tak sanggup pisah kerana kita belum cukup balas pula kebaikan tu. Kita mungkin banyak cuai pada dia. So, itu pun menyebabkan kita rasa sedih nak berpisah. Macam seorang anak yang berpisah dengan ibunya. Ibu yang meninggal dunia kan. Bila ibu tu meninggal, kita akan rasa, Ya Allah, tak cukup bakti aku kepada ibu. Saya sendiri rasa macam tu. Eh? Ha, ibu saya dah, dah tak ada. So, saya rasa macam, Ya Allah, sikitnya kebaikan yang aku buat kepada ibu aku. Dan rasa macam, kalau lah boleh patah balik lah kan. Ada perkataan kalau kat situ kan. Walaupun salah lah kan. Tapi memang itu dah perasaan kita kan. Ha, maknanya, Ya Allah, kan? aku aku nak bagi banyak lagi. Aku nak berbakti lagi banyak lagi. Okay. So sekarang ni, itu juga antara yang menyebabkan kita tak sanggup nak berpisah dengan orang yang kita sayang. Antara dua. Tapi kedua-dua ni, dia boleh, dia boleh, dia sepatutnya menyebabkan kita memanfaatkan masa-masa yang akan datang. Yang lagi lima hari ni, kalau kita dah tahu dah, inilah lima hari terakhir kita dengan kekasih kita ni. Maka tentu sekali lah lima hari ni kita akan manfaatkan betul-betul. Kebaikan dia dan juga apa yang kita boleh balas kebaikan tu. Kedua-dua tu kita akan manfaatkan sungguh-sungguh. Tambah pula lagi lima hari yang berbaki ini pula. Ada kemungkinan, masih lagi ada kemungkinan Dailatul Qadar akan berlaku. Kebaikan Ramadan yang satu bulan itu masih ada, berbaki lagi lima hari. Ditambah pula dengan ada kemungkinan Lailatul Qadar masih lagi belum berlaku dalam tempoh 5 malam yang lepas ataupun ah, yalah, 5 malam yang lepas kan yang dah, berba- yang dah habis 5 malam so mungkin ada lagi 5 malam lagi 5 malam yang akan datang ni mungkin berlaku pula lalu tu kadar kan? jadi maknanya bukan sekadar sebab dia baik tetapi tambah pula satu kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan jadi kalau betul kita kata kita sayang kepada bulan Ramadan kalau betul kita rasa sayu kalau betul kita rasa sedih Bukannya sedih kita ni hanya sekadar emosi. Emosi kemudian habis macam tu je. Kan sedih, sedih, sedih. Berarti duduk, eh diam, sedih. Buat apa tu? Sedih, sedih. Kan? Tak jadi apa ke macam tu? Kalau sekadar sedih, tak jadi apa. Ramadan akan berlalu juga. Kalau contohnya kita ada keluarga yang kita sayang, yang memang memang dah terminally ill kan? Dan memang doktor kata anytime je dia akan pergi. Lagi 4-5 hari dia akan pergi. Tempoh 4-5 hari tu, kita akan hadap dia betul-betul. Kita akan ambil cuti, kita akan apa? Tak ada. Aku kena ni. Ini dia momen-momen terakhir aku dengan dia. Kan? Sebab memang dia akan pergi. Tak adalah kita duduk sedih. 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 Kan? Duduk je atas katil sedih. Lepas tu, kenapa sedih? Tu dia nak meninggal dah. 
Tapi kenapa tak pergi kat dia? Tak apa dah sedih. Rugilah kita. Ha, nanti kita yang akan menyesal. Kenapalah aku tak spend last moment itu dengan dia? Ya. Terus sekarang dengan Ramadan. Kita jangan cukup sekadar sedih. Tak cukup. Buktikan bahawa sebenarnya memang betul kita sedih. Memang betul kita sedih. Buktinya bukan dengan air mata. Ha? Tetapi buktinya adalah dengan kita manfaatkan saat-saat yang akan berlalu ini. Manfaatkan betul-betul, 100%. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah yang kita baca sama-sama di Selkom. Lepas kita baca tentang adab-adab puasa, kitab puasa tu kan. Kita bacakan tentang salah satu yang Imam Al-Ghazali sebutkan. Apabila berpuasa seseorang itu, dia perlulah menjaga anggota-anggota badannya sama ada teringanya, matanya, mulutnya apa semua tu bukan sahaja daripada apa yang haram apa yang dibenci oleh Allah bahkan apa jua yang melalaikan yang tidak mendatangkan pahala pada dia itu yang sebenar-benarnya dan bukan sahaja yang haram haram Alhamdulillah mudah-mudahan kita tinggalkan yang haram tak adalah mata melihat kepada yang haram teringa mendengar yang haram Ataupun mata kita membaca yang haram kan, Tangan menulis yang haram Forward message yang tak betul kan? Ataupun melah, Membaca uh, Orang mengumpat sana Mengumpat sini kan? Kita pula tolong tambah lagi buat macam ni pula kan? ha, Jadi buat mengumpat Okey lah, maknanya tangan kita Kita jaga, mata kita jaga daripada perkara yang haram Alhamdulillah, mudah-mudahan Mudah Ramadhan ni jadi jadi madrasah yang betul-betul mem- mengajar kita supaya meninggalkan yang haram tu. Kan, mengumpat-mengumpat cukup-cukup lah walaupun saya tengok netizen boleh tahan lagi sampai sekarang ni hujung Ramadan pun masih lagi kuat lagi ni. Nak mengumpat, nak mengata orang, maki maki hamun orang dan sebagainya. Ya Allah. Okey. Kadang-kadang mendoakan keburukan lagi untuk orang. Ya Allah. Cukup-cukup lah. Okey. So, bukan sekadar yang haram. Kita sebut tadi. Bukan sekadar yang haram. Termasuk jugalah perkara-perkara yang makro yang kita sebut Allah benci walaupun tak haram tapi makro kita tinggalkan jauh-jauh dan tambah pula satu lagi apa tadi perkara yang tidak mendatangkan pahala 5 hari je bagi 5 hari je lagi nak apa lagi takkanlah 5 hari ni kita masih lagi sempat untuk buat benda-benda yang tak mendatangkan pahala duk tengok TV lagi layan Netflix lagi layan game lagi Sembang kosong Yang tak ada faedah Kan Duk uh, Ataupun duk Perhatikan kereta Waktu PKP kereta tak banyak gerak contohnya Kan uh, Duk itulah Ataupun Apa-apalah benda-benda yang tak mendatangkan pahala Kan Bahkan saya pesan pada ibu-ibu Kalau nak uh, Tukar Apa Uh, apa katil mari rumah bukan tukar katil baru dak tukar posisi kadang-kadang sebagai kita kan suka tukar kan kejap je sebulan je dia dah boring kan hmm, tukarlah macam ni pula katil letak ke sana pula lah mari sini ha, lepas sebulan on mari sana pula lah katil sini ha, dia tak suka sama je ada, ada sebagai kita je kan tukar langsir tukar apa semua kan tak apalah tak apa tak ada masalah benda tu boleh datang pahala saya tak nafikan tetapi akhir Ramadan ni kita manfaatkan betul-betul dengan pahala-pahala yang khusus. Yang ada kaitan dengan Ramadan. Contohnya bacaan Quran kita. Kita pulun baca Quran betul-betul. Waktu ada senggang sikit baca Quran. Waktu senggang sikit baca Quran. Waktu senggang sikit baca Quran. Ya. Kemudian apa lagi? Solat malam. Sebagainya. Waktu senggang solat. Tak payah penuhkan dengan mana-mana. Contoh resepi-resepi baru nak try. Kan Kan ada YouTuber yang baru meletup baru ni kan. Saudara India kita tu berbangsa India tu, saya pun tak ingat nama dia siapa, kan, maknanya dah meletup-letup dah YouTube dah, ajar masakan ni, masakan tu, masakan ni, masakan tu, Masya Allah memang hebat, bagus kan? tapi boleh tak kita hold dulu di mari ni, kita hold dulu di mari ni tak payah tengok YouTube tu, tak payah tengok YouTube tu, kadang-kadang tengok je lebih masak je tidak juga, kan ha, tapi kalau pun nak masak dan sebagainya boleh tak hold dulu di mari tu, YouTube tu tak hilang Masya Allah, kan, dia tak dia tak berlanggar apa-apa peraturan YouTube jadi dia takkan hil, tak hilang daripada YouTube tu insya-Allah. Jadi kita boleh tengok lagi 5 hari. Tak payah tengok sekarang. 5 hari je, 5 hari je. Kan. 
Kenapa lima hari ni kita masih lagi nak penuhkan dengan benda-benda yang tak mendatangkan pahala yang maksimum untuk kita? Manfaatkan betul-betul. Rasa sedih kita tu, gunakan betul-betul untuk kita pecut yang terakhir ni. Dan apa lagi? Uh, masak kan tadi saya sebut masak. Nak cuba masak tu, nak cuba masak ni. Sebagai ambil masa yang terlalu lama di dapur. Tak payah. Ujung Ramadan tak payah ambil masa terlalu lama kat dapur. Ni untuk hakak-hakak abang-abang yang suka masuk dapur. Akhir Ramadan, bahkan saya boleh cadangkan kalau boleh beli yang delivery, delivery je, habis cerita. Sebab apa? Sebab kita nak penuhkan masa betul-betul untuk ibadat. Nak penuhkan masa-masa. Bukan yang tu, ada yang kata ustaz, tu ibadat juga ustaz, ibadat kami di dapur. Iya, tak nafi. Tapi, bu, akhir Ramadan ni, dia ada ibadat yang khusus. Yang memang kita rugi kalau kita tak buat. Contoh tadi lah baca Quran contohnya kan. Kalau kita dah lama dekat satu tempat tu, Quran kita akan kurang. Ha, okay. Yang bekerja di pejabat, contohnya, ada masa masa senggang. Biasa kita akan sembang bila ada masa senggang. Dan, baik, bersihat rahim tu dapat pahala, betul. Tapi apa kata akhir Ramadan ini, akhir Ramadan ni, ubah sedikit. Suasananya berbeza. Di pejabat kita, waktu senggang, orang baca Quran. Yelah, Takkan tak ada waktu senggang langsung kan? Kita bukannya duduk lah depan komputer kita tu dari pagi sampai ke petang. Ada masa-masa yang kita stretching sikit, kita kita berjalan sana sini sekejap. Walaupun ada projek ni tengah buat kan sebagainya. Memang ada masa-masa dia bukan tak ada. So masa-masa yang senggang ni, masa yang relax-relax sekejap ni, tu tak dipanggil mengulah. Ha, bukannya kita tidur bawah meja. Jadi kita sekadar uh, kata apa? Uh, masa-masa yang senggang tu, kita gunakan untuk baca Quran. Contohnya kan, bagi yang haid, bagi yang uzur, baca tafsir. Yang tengok tafsir-tafsir Quran. Tafsir Juzul Amma contohnya kan. Tengok Juzul Amma tu, aku duduk baca, dia tak pergi nak ta'inah ni sampai sekarang, tak faham-faham. Ha, buka, tengok nak ta'inah apa, makna dia. Oh, ni makna rupanya. Kan? Ha, baca pula surah yang lain. Okey, baca. Penuhkan masa-masa tu dengan Al-Quran. Jangan sampai bulan Al-Quran ini berlalu dalam keadaan kita tidak menunjukkan pun rasa cinta kita kepada Al-Quran. Bulan Quran akan berlalu. Lima hari je lagi bulan Quran akan berlalu. Saya ada satu ceramah baru-baru ni boleh tengok di Facebook saya pun ada rasanya. Tajuknya adalah bulan Al-Quran sebelum bulan puasa. Jadi ni bulan Al-Quran. Allah rugi sangat kalau kita tinggalkan. Okey lagi. Maksudnya gunakanlah, manfaatkanlah betul-betul eh. Ha, apa nama? Ramadan yang berbaki ni. Kemudian je. Ya? Uh, dengan Quran, dengan solat, sedekah jangan lupa. Kalau boleh tiap malam sedekah. Macam saya sebut tadi ya. Eh? Musala An-Nur contohnya ada cara nak sedekah dengan mudah dengan bus. Dengan. Cari je dekat bus tu, ada Musala An-Nur. Letaklah RM10 pun jadilah. Kan? Tekan je. Tek, tek. Ha. Tekan. Dia scan sekejap muka kita. So, terus sampai. Allah. Pun je lah mudah nak bersegah sekarang. Malam-malam yang berbaki ni yang lagi 5 malam. Tiap-tiap malam pastikan ada sekah. Tiap-tiap malam pastikan ada sekah. Kan? Ada orang dia tanya saya. Dia kata, Ustaz. Saya lepas sahur. Dia kata, waktu imsak tu. Waktu imsak tu baru teringat. Dia kata, malam ni belum sekah lagi. So, kelang kabut. Dia kata, buka apa buka Maybank to you ke apa benda ke dia transfer dia, kata, dia transfer tu dia kata ngam-ngam Ustaz satu minit sebelum subuh dia kata. elok je dan transfer tu azan subuh kalau lah malam itu dia tu kadar dia kata saya dapat tak pahala tu <laughs> dia tanya kan? saya kata pertama pahala tu Allah Ta'ala saja yang tahu tapi fadilat itu kadar itu memang selagi mana belum fajar belum subuh jadi walaupun lagi seminit yang subuh tu sebenarnya dia dah dapat mudah-mudahan Mudah-mudahan dapat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersedekah tiap-tiap malam pada baki yang balance ni. Walaupun RM10. Saya tahu kita dalam waktu PKP ni yalah, ekonomi tak berapa baik sangat kan bagi kita. So bila ekonomi tak berapa baik sangat kadang kita nak sedekah ni pun rasa macam kerekut dan sebagainya. Tapi ingat, itulah antara momen yang sedekah paling afdal sekali. Waktu kita rasa tertekan, kita rasa nak simpan duit tu dan waktu tu lah antara waktu yang sedekah paling afdal. Tambah pula baki 5 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. 10 malam ni 
10 malam terakhir kita dah habis 5 malam. Separuh dah habis, tinggal lagi separuh je. Sebaki daripada 10 malam yang terakhir. Separuh je lagi. Kalau kita muhasabah balik 5 malam yang lepas kan. Banyak dah kekurangan kita kan. Ada je masa momen-momen yang kita tak dapat pahala kan. Ada je masa-masa yang kita biarkan begitu saja kan. So why not? Yang balance lagi 5 malam ni. Kita tak ulang balik kesilapan kita yang lepas. Kita tak ulang balik kesilapan 5 malam kita yang lepas. Bahkan kita tak tambah baik. Perbaiki balik. Yang baik bila lagi 5 malam ni kita buat apa. Contoh macam saya sebut sedekah ni. 5 malam yang lepas tu ada malam-malam yang kita tak sedekah. So 5 malam yang akan datang ni pastikan. Walaupun RM10. Walaupun RM5. Walaupun RM1. Sekarang kita tak. Sebab ada yang sebut juga. Ada yang mesin. Dia kata Ustaz. Sekarang ni tak pergi masjid. Payah sikit. Biasa saya pergi masjid. Dia kata ada je lah letak kat tabung masjid tu. Kan mana duit balance-balance yang ada tu. Duit-duit kecil tu kan. Letak dalam tabung masjid. Itu. Uh, waktu boleh pergi masjid tiap malam terawih kan hmm. saya kata betul itu sebab kita pergi masjid sekarang kita tak pergi masjid tu dah kata ustaz banyak banyak hari yang lupa so kena ingatkan tolong ingatkan sebab ada sahabat-sahabat yang siap buat tabung kan dia siap buat tabung subuh lah kan? tabung subuh ha, ataupun tabung apa-apa lah kan supaya dia ingat supaya dia nampak oh ya aku boleh masukkan lagi ha, kerana dia kena letak dia kena buat macam tu Ataupun macam saya sebut tadi, transfer online. Ya Allah, sangatlah senang. Kan? Carilah nombor account, nombor account. Saya bersama dengan Muslim Care Malaysia contohnya kan. Ha, saya adalah penasihat Muslim Care Malaysia. So, buka dekat ha, apa account Muslim Care Malaysia tu. Banyak. Mana sumbangan yang kita nak bagi? Rakyat Syria ke? Palestin ke? Yaman ke? Orang Chechnya, Bosnia ke? Orang yang di Rohingya ke? Orang Rohingya, etnik Rohingya ke? Orang di suruh Malaysia sampai ke Sabah, Sarawak. Dan semualah. Tak kisahlah. Negara mana, negeri mana, bangsa apa. Ada cara untuk kita menyumbang. Jadi kalau kita tak menyumbang juga. Tak tahulah nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Dan betul. Memang itu bukan sedekah wajib. Bukan zakat. Zakat wajib. Itu bukan sedekah wajib. Tapi itulah dia benda yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sebab orang di dalam kubur nak kembali ke bumi dan la asaddaqan wa akum minas salihin balikkanlah aku kembalikanlah aku ke bumi bagi aku hidup supaya aku dapat bersedekah supaya aku dapat bersedekah jadi maknanya kita sebenarnya kita biar kita tinggalkan je lima malam yang terakhir ni pecutan yang terakhir selain daripada pecutan kita dengan al-Quran yang kita penuhkan banyak-banyak selalu baca Quran yang satu lagi adalah sedekah pada tiap malam jangan lepaskan peluang solat berjemaah jangan tinggalkan Kan? Waktu PKP ni juga bukan bermakna kita boleh tinggalkan solat Kemudiannya Tambah pula lagi ni Balance-balance yang berbaki ni Doa jangan tinggal Ya Allah doa banyak-banyak Doa banyak-banyak ni Balance lagi lima malam ni Ini adalah saat-saat yang bahagia untuk kita berdoa Waktu mustajab berdoa Ya Allah Banyakkan berdoa kan? Jangan tinggalkan doa-doa kita Waktu duduk saya saja penat baca Quran contohnya kan biasalah kita manusia memanglah dewasa penat. Penat semayang, penat baca Quran. Doalah. Doalah ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ya Allah, jadi kalau aku orang yang baik ya Allah. Jadi kalau aku orang yang rajin solat ya Allah. Jadi kalau apa anak keturunan aku semuanya rajin-rajin solat ya Allah. Jadi kalau kami di kalangan yang menjaga perintah-perintah-Mu ya Allah. Nah, dan sebagainya lah apa-apa saja. Maknanya sebut jelah dalam bahasa Melayu kan. Permintaan yang betul-betul ikhlas daripada hati sanubari kita. Betul-betul rasa. Inilah dia yang aku nak sangat-sangat, Ya Allah. Dan sebab, ialah masa-masa ni. Ni kita dah peluang yang Allah Ta'ala bagi. Kan bila ayat cerita tentang puasa tu. Tentang tengok dalam surah Al-Baqarah tu kan. Ya ayu alazina amanu kutiba' alaikum usiam kaman kutiba' alazina min kumlikum la'allakum tatakum. Ayat tu biasa kita dengar kan. Pasal ustaz kita semua dah ajar kita wajib berpuasa macam wajib kata umat yang terdahulu mudah-mudahan kalian bertakwa. Kemudiannya kan ada uh, ayat tu juga cerita tentang uh, bulan Ramadan diturunkan pada ayat Al-Quran. Ayat tu juga cerita tentang kalau orang sakit macam mana, kalau orang musafir macam mana, kan. Kemudiannya bawah tu Allah Taala sebut apa? Allah Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji buda'wata da'i idza da'a fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ayat ni lepas daripada ayat ni cerita balik pada puasa ayat apa tu 
ayat tentang doa diperkenankan. Apabila hamba ku bertanya kepadamu tentang aku sesungguhnya aku dekat, rahmat aku dekat. Kan? Apa dia? Uji budak wa tadda'i idha da'an. Aku menyahut seruan, permintaan orang yang meminta apabila dia meminta. Kan? Tapi subhanallah ayat ni kan. Kita perhatikan yang ayat ni secara particular. Allah Ta'ala sebutkan uji budak wa tadda'i. Iza da'i. Bukan iza da'a da'i uji budak wa ta'i. Apa beza dia? Aku menjawab permintaan orang yang meminta apabila dia meminta. Beza dengan apabila seorang yang meminta itu meminta, maka aku menjawabnya. Aku memperkenankannya. Ada beza ke? Ada beza. Sebab Quran ni, Allah Ta'ala tak letakkan sisi walau satu huruf. Ia kalamullah. Tak mungkin. Tak mungkin ada silap walaupun sedikit. Segala-galanya ada rahsia. So, antara rahsia yang disebut kalau ulama tafsir adalah di sini Allah Ta'ala sebut ujibu dahulu. Perbuatan Allah yang menjawab ataupun memperkenankan sebelum orang itu minta lagi Allah dah sebut uji budak wa tadda'i aku perkenankan doa bila dia minta bukan bila dia minta aku perkenankan ada beza kat situ sebenarnya subhanallah maknanya punyalah Allah Ta'ala nak memperkenankan doa kita lagi-lagi pada bulan Ramadhan ni balance lagi lima malam ni manfaatkanlah betul-betul kata ya yeah, ini adalah balance hari-hari yang doa mustajab maka aku akan penuhkan betul-betul dengan doa sebanyak-banyaknya. Itu lima hari yang terakhir. Lima malam yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kemudiannya, apa lagi yang boleh kita pecut pada lima malam yang terakhir ini? Yang kita boleh pecut juga pada lima malam yang terakhir ini adalah mendidik keluarga bersama-sama dengan keluarga. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW kan? Membangunkan ahli keluarga. Hadis ni kita biasa dengar. Sepuluh malam terakhir ni, memang kita ada dengar Nabi berusaha bersungguh-sungguh kan, menghidupkan malam baginda. Nabi SAW mengikat kain baginda dan apa dia? Nabi mengejutkan ahli keluarga baginda. Ayqadzahlahu. Mengejutkan ahli keluarga. So, apa tunggu lagi? Kejut ahli keluarga untuk beribadat. Bangun, semayang sama-sama dan sebagainya. Dan, kalau boleh malam tu tak payah tidur langsung. Itu diri kita lah. Keluarga tak apalah tidur. Kalau boleh kita ni, tak payah tidur langsung. Kalau nak tidur bila? Tidur sekejap. Tak apalah. Kalau yang sahabat-sahabat yang bekerja di Selkom, kalau tak tidur malam langsung kan, payah pula kan. Dengan, tak kerja lah. Kita siang tu, tidur je lah. Kena pula sebahagian kita work from home. Allah. <laughs> Lagilah pula. Jadi, macam mana caranya? Pandai-pandai adjustkan masa tidur. Adjustkan masa tidur. Satu, kurangkan masa dan adjust. Lima hari je. Lima hari je tinggal. Lima hari je lagi. Bukannya bukannya sepanjang tahun nak adjust ni. Untuk lima hari ni je. Macam orang kalau pergi luar negara, dia kan dia kena adjust punya waktu tidur dia kan. Kena kurangkan sikit dan kena adjust time tu. Dan uh, sikit-sikit-sikit dia adjust. Saya pernah pergi ke US. Perjalanan saja mengambil masa lebih kurang dua hari. Ha, dua hari. Kemudiannya bila kita sampai kat sana, perbezaan masa antara kita di Malaysia dengan tempat yang saya pergi tu di US adalah sebanyak 14 jam 14 jam bermakna apa dia? waktu kita tidur katalah pukul uh, 12 malam pukul 12 malam kan? di sana baru pukul 10 pagi dia orang lambat daripada kita kan so dia orang baru pukul 10 pagi kita kat Malaysia ada 12, 12 malam 14 jam beza kan so 10 pagi dengan pukul 12 malam Rupanya pukul 10 pagi waktu cerah. Waktu kena bekerja. Waktu tu. Kan? Saya mengajar dan sebagainya. Tapi waktu tu mata saya dah mula gantuk. Sebab pukul 12 malam. Kan? Kena adjust. Kena adjust. Okey. So saya balik petang. Saya dah gantuk sangat-sangat lah. Sebab katalah pukul 6. Contohnya kan? Pukul 6 uh, petang waktu sana. Sebenarnya dah pukul 8 pagi waktu Malaysia. Pukul 8 pagi waktu Malaysia, sepatutnya saya dah tidur daripada pukul 12 malam. Kenapa sampai pukul 8 pagi tak tidur-tidur lagi? Mestilah ngantuk kan? Ngantuk, tidur, tidur. Ha. Tapi tidur sekejap je. Dia bangun sebab macam siang waktu Malaysia. So cerah balik. Ini kita panggil jet lag kan? Panggil jet lag. 
hari ke hari saya di sana makin lama saya dapat ejas 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 kan makin lama saya boleh boleh adapt dengan masa kat sana akhirnya saya tidur pada waktu malam dan saya bangun pada waktu pagi kan alhamdulillah tapi hari yang saya dapat ejas tu hari tu jugaklah saya balik semula ke Malaysia <laughs> balik semula ke Malaysia sampai kat Malaysia kena ejas lagi sekali ya Allah kan ejas lagi siapa minta jemput ceramah waktu tengah hari memang kena ayalah saya sebab waktu tu waktu tidur kan waktu US lagi waktu tu terus nak ceritanya boleh je kita adjust waktu tidur tu sebab kita terpaksa kita terpaksa adjust waktu tidur sebab kita berada di negara orang kita terpaksa ikut masa dia orang kat sana jadi kita terpaksa adjust masa, masa tidur kita kenapa lima malam terakhir bulan Ramadan kita tak boleh adjust kita cakap oh nak buat macam mana ustaz siang kerja betul kalau malam tak tidur macam mana adjust lah masa tidur tu dan kurangkan masa tidur tu contohnya apa tidur dah waktu sebel- apa tu lepas main isyak kan kita tak pergi terawih kat masjid sekarang ni. So, kita boleh terawih ikut masa kita. Lepas isyak tidur dah sekejap. Awal kan tidur. Jangan tidur pukul 1 pagi. Tidur tidur pukul uh, 9 contohnya. Nah, lepas isyak tu, tu tidur pukul 9. Pukul 12 bangun. Lepas 3 jam. Dah cukup. Itu pun kita tidur lah tu. Kalau ikut Rasulullah SAW tak tidur langsung. Sepanjang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi katalah kita memang yalah, kita tak boleh nak nap waktu siang. Dan kalau boleh nap waktu siang malam tak boleh tidur langsung sebenarnya Dan kalau kita terpaksa juga ngantuk sangat-sangat okay, tiga jam tiga jam cukup sembilan sampai dua belas kalau dua bangun dah enough Dan, tak payah tidur banyak-banyak bulan Ramadan jangan tidur banyak ok lagi-lagi tinggal baki lagi lima hari ni kurangkan tidur kurangkan kita kira balik berapa jam dah aku tidur ini semua ni adalah masa-masa yang berlalu yang tak boleh nak pusing balik dah. Aku tak baca Quran waktu ni. Betul. Tidur tu ibadah. Tak nafi. Dan mungkin ada kata Ustaz. Tidur kan ibadah. Tidur orang yang berpuasa tu ibadah. Betul. Memang tidur puasa ibadah. Tapi ibadah jika apa? Jika dia menguatkan diri untuk ibadat. Itu maksud tidur ibadah tu. Ada orang bertikai ke apa tidur ibadah. Orang tu tidur. Yang rasa banyak hari. Banyaklah dia tidur. Ini jenis orang yang tak nak tengok apa yang ulama syarahkan. Ha, saya tak nafi ada usah-usah yang cakap macam ni. Eh, ha, dekat Facebook, dekat YouTube pun semua pun ada. Hmm, kalau tidur tu ibadat, tidur je lah dia sepanjang malam. Sepanjang hari. No. Kena tengok apa syarah para ulama. Maksud tidur tu ibadat tu kena tengok apa ulama sebut. Eh, kalau orang faham yang tu, dia tak akan cakap. Kata, oh tidur je lah sepanjang hari. Tak. Maksud tidur tu ibadat adalah tidur orang yang berpuasa tu dalam menguatkan diri dia untuk sembahyang malam untuk baca Quran dan sebagainya maka tidur dia tu pun ibadat dia dapat pahala momen dia tidur tu tapi kalau tidur yang panjang maknanya bukan untuk menguatkan seseorang tu untuk ibadat sebab memang dia tidur tu dia tidur kerana nafsu dia semata-mata yang tu tak dapat pahala itu bukan ibadat itu syarahnya eh? jadi kena faham jadi bukanlah maknanya kita akan tidur panjang-panjang bila kita dengar tidur tu ibadat sebab tidur adalah ibadat bila dia menguatkan diri kita untuk ibadat itu maksudnya. So, kena kurang-kurangkan tidur. Jangan banyak sangat tidur. Sebab dia patutnya tujuan tidur pada bulan Ramadan ini hanya untuk menguatkan diri kita untuk buat ibadat-ibadat yang lain. Jadi apa kata? Kita manfaatkan betul-betul. Lima malam yang terakhir ni. Kalau tak payah tidur langsung, tak payah tidur. Dan kalau perlu tidur, tidur sekejap saja. Gunakanlah betul-betul masa yang ada ni yang tidak akan kembali. Eh, dia tak akan kembali dah 5 hari lepas pun tak kembali dah 5 hari lepas bukan kata 5 hari lepas 5 minit tadi tak kembali dah eh, jadi uh, cukup setakat tu insyaAllah untuk uh, petang ni kita uh, belum semayang zuhur lagi ni <laughs> so nak kena semayang zuhur uh, biasanya kuliah di Selkom memang mesti berhenti pada pukul 1.50 sebab apa? sebab sahabat-sahabat nak sambung bekerja pada pukul 2 uh, jadi nak semayang zuhur pula lagi jadi kita berhenti dulu setakat tu insyaAllah untuk hari ini dan kita memang akan penuhkan masa kita dengan ibadat sebanyak-banyaknya pada akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan lah kan kita dapat manfaatkan betul-betul. Dan petang ni pukul 5 petang, jam 5 petang saya akan uh, bersiaran dengan Omar dan Hana 
di uh, Instagram. Ha nah, itu di Instagram eh. Di Instagram Omar dan Hana uh, membincangkan tentang raya. Ha bincangkan tentang raya bukan tak sama-sama nak raya tapi lebih kepada adab-adab kita dalam nak menyambut hari raya pada tahun ni insya-Allah. Jadi itu pada jam 5 petang nanti insya-Allah lagi 3 jam. Jadi cukup setakat tu untuk uh, petang ni terima kasih kepada sahabat-sahabat di Musalla An-Nur Selkom Petani Jaya mudah-mudahan kita akan kembali bersua muka selepas daripada ni dan memang saya ingat antara kuliah saya terakhir sebelum PKP diadakan adalah di Musalla An-Nur Selkom itu salah satu daripada kuliah yang terakhir jadi insya-Allah lepas daripada ni kita akan bertemu semula kita akan kembali baca kitab kita yang terhenti hari tu jadi cukup setakat tu aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum selamat menyambut Uh, lima malam yang terakhir dalam bulan Ramadan selamat memburu dari terkadar selamat beribadah selamat memecut untuk ibadah-ibadah pada sepuluh malam yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim Rabbana fa'na bima alam tana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ali qutri umsa wa zakar Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tertadika ula wa fi'alan karama وارزق الكل حلالا دائما واخلا اذكياء علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتينا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحقيد انا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وللال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته